ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി സൂസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായി കേകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആ വെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ അളവിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീന് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ചെമ്മീന് ഒപ്പത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെമ്മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇതിലങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതങ്ങ് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെമ്മീനിലെ വെള്ളം നന്നായി വറ്റി വരണം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനിലെ വെള്ളം ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഈ ചെമ്മീനിൽ നന്നായി അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ അത്ര സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിലിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഉപ്പിട്ട ശേഷം വയറ്റിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വയൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വയൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ കളറും കിട്ടും എരിവും കുറവാകും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി
തക്കാളി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയിൽ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മസാല ഈ ചെമ്മീനിൽ പിടിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീന് ആ മസാല എല്ലാം ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് നന്നായി അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിളല്ലേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്